Peggy 18. Ciao a tutti, sono Denzing del Fire Clan e oggi vi presento la mia nuovissima GTX 1080GB G1. Allora, partiamo, parto col farvi vedere delle foto della scheda. Ecco, questa come vedete è la scatola, molto accattivante come design. Interno. Ed ecco la scheda. E come vedete presenta tre ventole molto silenziose quindi anche quando si raggiungono i 60-65 gradi che le ventole vanno comunque al 70% circa non si sente assolutamente niente poi figuratevi con le cuffie allora, uno sguardo alla scheda questa è la parte posteriore dove troviamo appunto l'entrata di fly un hdmi e tre display port questa è la parte laterale e questa scritta e anche la scritta fan stop si illumineranno e potranno essere modificate dal programmino che vi faccio vedere tra poco questa è la parte posteriore col backplate abbastanza normale senza fronzoli ed eccola questa è modata sul mio pc allora ecco il programmino che vi volevo far vedere è questo eccola qua si programmino della gigabyte dove e praticamente vi permetterà di overclockare la scheda e di e settare dei profili se andate su Advanced OC potete mettere la modalità Echo la modalità Gaming e la modalità Overclock praticamente differiscono semplicemente dal fatto e, che ti cambia il clock della scheda quindi aumenta le prestazioni da qua potete, potete monitorare la, la ventola e impostare i setting quindi la velocità e da qua potreste modificare il led quindi ovviamente anche con lo slide quando se, se per caso ne, ne comprate due potete modificarle entrambe quindi potete scegliere i, i, i tipi di, di effetti che da, fare, da far fare alla, alla luce io ho lasciato il breathing l'ho messo verde ovviamente perché il computer è Nvidia style e niente, questo è praticamente il programmino della Gigabyte ok allora ho effettuato già alcuni test che vi faccio vedere quindi ho, ho, ho utilizzato un Igine Benchmark e ho ottenuto anche un, un discreto risultato che sono 5000 punti quindi se vi andate a vedere comunque i test sono, faccio gli stessi lo stesso score circa di due GTX 980 in Sly quindi direi che è ottimo Invece questi sono, questo è il test di eh, 3D Mark Fire Strike, quindi come vedete ho fatto ben 16.432 punti e come dice lui eh, sono praticamente poco al di sotto di un PC 4K, e ovviamente il PC 4K intende la mia configurazione che adesso vi farò vedere, più però 2 GTX 980, quindi la mia scheda va quanto 2 GTX 980 in style, però contando che è più nuova, costa di meno perché ho pagato attorno ai 700 euro e, e però i driver sono sicuramente migliori rispetto a uno slide okay. adesso, senza annoiarvi troppo adesso andremo su DZ a testare le prestazioni quindi questa è la mia configurazione quindi ho un MSI Z87M un i7-4790K ovviamente raffreddata al liquido 16 GB di RAM Corsair, ovviamente la GTX 1080, questo è un Samsung da 500 GB e un altro hard disk da 2 TB. Quindi vediamo le prestazioni su DZ. Ok, eccoci finalmente approdati qua a Cerno. Allora, prima di cominciare a farvi vedere le prestazioni varie di questa scheda amicidia legata a Dofuri Nvidia, vorrei illustrarvi un piccolo tutorial che ha creato Diablo del Fire Clan, quindi veramente grazie a Fire Diablo perché è stato un mito a fare questa guida. Quindi ve le illustro passo a passo. Allora, innanzitutto vi serve un programma che, che vi conti gli FPS. E molto semplicemente c'è cioè quello di Steam che lo trovate appunto su Steam, impostazioni, gioco, contatore di gioco degli FPS. Comunque in ogni caso io vi consiglio vivamente MSI Afterburner perché è molto più semplice e praticamente potreste, potete, come vedete in alto a sinistra, potete mettere anche la temperatura della GPU, quindi della scheda video, e inserire anche altri parametri come la temperatura del CPU, l'utilizzo della RAM e tutte queste cose qui. Oltre che vi, da, vi permette di overclockare la vostra scheda video. Però andiamo con calma. 
Allora, però intanto andiamo nei settaggi, quindi premendo ESC e andando su configura. Ok, adesso qua abbiamo, abbiamo praticamente la schermata delle impostazioni video. Partiamo dal primo, quindi l'overall quality, quindi permette l'acquisizione di impostazioni generiche predefinite. Impostano un determinato valore, il programma restituisce il settaggio in particolare in automatico. Quando andiamo a modificare manualmente il parametro in campo overall quality si setterà autonomamente sul gasto questo è il primo parametro, poi Relay Resolution bisogna assicurarsi che se selezionata la reale ed effettiva ampiezza del proprio schermo che coincide al 100% come vedete qua la risoluzione nativa del vostro monitor per il momento tale, op tale opzione risulta essere bloccata e fissata al 100% infatti non ce la fa modificare questo poi probabilmente eh, con un prossimo aggiornamento lo faranno eh, modificare poi brightness e la gamma sono regolabili a piacere in condizioni di gioco diurne e sì, il 50-60% eh, va benissimo sono dei valori ottimali di otto invece è possibile alzare l'80-90% appunto per non rischiare di non vedere niente perché se ottenete il 50-60% potete provare non vedete, vedete veramente molto scuro quindi sarebbe quasi impossibile vedere un possibile contatto o una qualsiasi cosa nel campo diciamo poi il V-Sync è un'opzione pagata, quindi qua la Bohemia ci cioè, metto sempre lo zampino, quindi vi consiglio di lasciarla disattivata. Ok, passiamo alla qualità. Allora, le opzioni legate alla qualità dipendono molto dal tipo di computer ovviamente, il vostro processo, quindi possesso in 15 più, RAM e scheda video. Per i PC portatili o quelli comunque adattati con processi di dual core, quindi non molto veloci, che, che comunque non, non hanno tutta questa potenza di calcolo e non riescono a riutilizzare spazi molto ampi come quelli di DG, di DZ. Il suggerimento è quello di tenere tutto su, su low o per i low, ovviamente, di disabilitare le clouds, quindi le nuvole. Questi ultimi impattano molto sulla resa degli FPS, la questo l'abbiamo visto anche con le patch precedenti, ovviamente anche se non erano così ottimizzate. Quindi partiamo dal primo, che sono gli obiettivi, objects. Non impatta molto sulle prestazioni, più alto il valore che gli assegnerete maggiore sarà la resa degli oggetti, ovviamente eh, nell'ambiente circostante. Il terrain, regola la qualità di particolare particolare riguardo il terreno, nella fattispecie l'erbice e i spugli, impostarlo su molto basso ne elimina quasi totalmente la presenza, e... però diciamo che abbasso diciamo, l'esperienza di gioco, perché ovviamente eh, abbassando gli effetti appunto dell'erba può capitare che vedete magari qualcuno è nascosto dietro un albero e diciamo che non è <ride> molto legale, ecco. Se il vostro hardware lo permette potete impostarlo su Ego Very High che vi permetterà di goderne una, una migliore estetica in generale. Poi le nuvole, Clouds, regola la qualità del cielo, le, nu le nuvole sono gestite questo, da questo parametro. Anche qui vale la considerazione che disattivandolo si elimina totalmente eh, l'aumento degli FPS. E adesso andiamo alle, alle ombre che regolano la presenza e la qualità delle ombre ovviamente questa relay sembrerebbe anche che, si prova, che chi prova a disattivarle le ombre sono comunque presenti in game <ride> questo è un, un altro bel bug di DZ comunque i parametri clouds, nuvole e shadow ombre consigliate di impostarli su Aigo per i Aigo solo in presenza di, di, di scheda video con quantità tipo di, di RAM in, non inferiore a 4 GB quindi ovviamente con la mia scheda video come vedete ho impostato tutto al massimo senza alcun problema Ok, passiamo alle texture, che sono la quantità di poligoni che generano un'immagine e questi tre parametri ne governano la riproduzione, quindi sono video memory, texture detail e texture filtering. Quindi video memory, il consiglio è quello di impostarlo su auto, in modo che riceva autonomamente il dato della quantità di RAM dedicata sulla vostra GPU. Se il menu non vi permette la visibilità di questo valore, fare come una casella a vuoto o una scritta nero su nero, impostate la lingua in inglese e non in italiano per renderlo visibile, appunto come ce l'ho io. Ma in generale tenetelo in inglese il gioco perché tanto eh, quando giocate avete visto che tutti, tutti i nomi sono in inglese. Praticamente in italiano vi cambia solo qualcosina qui del menu, delle configurazioni video, ma tanto comunque si capiscono, non sono molto difficili. Poi passiamo al texture detail. Impostalo su valori alti solo se avete una buona GPU, impostatelo su disattivato a molto basso per permettere una migliore prestazione, ma la qualità dell'immagine ne risentirà parecchio in termini di nitidezza. Il valore medio è il migliore con hardware datato economico. Texture filtering, questo è il filtro anisotropico vero, 
alla quale distanza di gioco carica le texture o gli oggetti con nitidezza non ha un alto impatto nelle performance ma godrete questo parametro solo se avete impostato le texture ai valori normali o superiori disattivarlo non comporterà percettibili differenze di qualità quindi adesso possiamo passare diciamo, alla parte un pochettino più complessa ma abbiamo quasi finito così posso farvi vedere eh, ovviamente le prestazioni della scheda video Ok, allora passiamo all'antialisi. Disattivandolo molte delle altre opzioni perderanno potere, quindi se si vuole testare il parametro alfa to coverage occorrerà settare l'antialisi su basso. Questa opzione rispetto al passato è stata finalmente resa fruibile anche da sistemi non troppo performanti. E il consiglio è quello di averlo attivato sempre almeno su low, comunque tenetelo basso. Alpha to coverage, che è questo. Tecnica di disk computer, grafica spesso utilizzata per la resa di manti erbosi all'interno del gioco. Sono disponibili diversi filtri e tutti impattano molto sulla resa grafica del gioco e ne aumenta la definizione delle di cespuglie e delle chiavi degli alberi. Questo consiglio, se ovviamente avete una scheda video del 100, di metterla al massimo perché ovviamente la resa visiva è impeccabile, veramente bella. Ok, passiamo quindi alle giunti, che è una tecnica di elaborazione di immagini che semplicemente eh, leviga gli angoli e eh, ovviamente non. Non fa, non fa vedere tutto spigoloso diciamo poi l'HDR quality è una tecnica che utilizzo in grafica e computerizzata in fotografia per ottenere un'immagine in cui l'intervallo dinamico ovvero l'intervallo tra aree visibili più chiare e quelle scure sia più o meno accentuato poi passiamo al post process quality che aggiunge ulteriori effetti visivi in tempo reale nelle immagini 3D fatta sulle prestazioni pertanto è consigliata la disattivazione se in possesso di hardware piuttosto obsoleto se impostata su disattivato verranno inibiti anche i successivi valori di blu e eh, rotation blu ok andiamo all'ambiente occlusion metodo usato nella, eh, nel computer grafica 3D che contribuisce a conferire al realismo i modelli di riflessi lo locali in quanto tiene conto dell'attuazione luminosa e prossimità di volumi occlusi poi passiamo al blu nel rotation blu che io li tengo sempre disattivati perché danno veramente fastidio un effetto che conferisce la luce al riflesso generata data da un oggetto, una sorta di aura o bagliore accecante io lo terrei a zero perché è veramente fastidioso perché da questa sfocatura che non è granché il rotation blu è la stessa cosa praticamente ok questa diciamo che è una, una spiegazione di quelli che sono i parametri e che troviamo sulle impostazioni video adesso molto per ultimare prima di andare a vedere le prestazioni della scheda vi, vi faccio due configurazioni ovviamente grazie a Diabac per queste che sono una per le schede eh, diciamo video datate quindi una configurazione economica e l'altra una configurazione per la maggior parte degli utenti che magari hanno pc più performanti quindi se si ha delle CPU dual core prevalentemente presenti sul portatile o desktop, oppure de, de, come CPU Nvidia della serie 500 o AMD HD500, mettiamo valori eh, di qualità non superiori al medium, disattivando le nuvole, texture, eh, valori compresi tra very low e low, e rendering, valori compresi tra low e very low. Potete attivare l'antialisi, ma lasciate disattivato la fatto coverage. Okay, passiamo alla configurazione per quella della maggior parte degli utenti, quindi per chi ha una CPU quad core 5 7 una scheda video Nvidia della serie 700-900 oppure AMD della serie 7000 R9 in su. Quindi qualità la mettiamo su AIG e vedi AIG. Texture, eh, eh, per chi ha un i5 va bene AIG, invece per chi ha un i7 si può impostare anche per i AIG. Il rendering, valori medium in presenza di schede video con 2 GB di RAM lo lasciamo appunto sui medium invece con AIG possiamo eh, metterlo se abbiamo una scheda video con eh, RAM superiore a 4 GB in ogni caso se vi comprate una 1080 sparate tutta a manetta come ho fatto io lo faccio rivedere ok ok ora possiamo anche vedere come funziona questa scheda video finalmente e spero di non avervi annoiato troppo allora qua siamo nella periferia di Cerno Vedete, gli FPS scendono, eh, ragazzi, non arrivano anche a 30 dentro FPS dentro il giorno perché è veramente una città carica, è molto grossa. Però comunque si può giocare tranquillamente. Il contatto, il contatto che ho tutto al massimo, compreso l'antialisi e tutte queste cose qui. Adesso facciamo un giro per il giorno, che adesso non me la ricordo neanche a memoria, perché 
stata tutta modificata con l'ultima patch Non mi ricordo manco più dove la polis per i tempi Proviamo uno scontro con lo zombie, vediamo Ok, diciamo che tiene comunque in certi punti anche 50-60 fps senza problemi Spostiamoci un pochettino verso l'esterno e vediamo come si comporta nei palazzoni e, nel, e nei campi. Ecco, ovviamente uscendo si iniziano a guadagnare i FPS. Ecco, come vedete spara direttamente sui 100. Se guarda la città attorno sui 50-40. Però ripeto, c'è tutta la manetta, anche parametri che potrebbero essere eh, messi anche più in basso, però volevo, volevo appunto provare le prestazioni della scheda video. Ecco qua siamo sui 110, siamo scesi a 90. Comunque direi che si vede molto bene e la scheda video regge gregamente. e anche qua gira abbastanza bene su 50-60 fps come potete vedere in alto a sinistra direi che tutto sommato gira bene quindi se vi volete fare l'acquisto io la consiglio vivamente questa scheda bene il video finisce qua Avete visto che comunque la scheda funziona bene, il tutorial ve l'ho spiegato abbastanza bene, in ogni caso nella descrizione trovate il tutorial di, che vi ho dettato appunto di Diablo e la marca è ovviamente il sito della scheda video che ho acquistato io se volete acquistare lo stesso modello, qui ovviamente va a vostra scelta anche come gusto personale di, estetico, se lo volete a due ventole, tre ventole eccetera. Quindi ci si becca al prossimo video, a presto.